Atiti Devo Baba, the guest are equivalent to God. First of all, thank you all for being with us today. Your presence makes us happy and we are glad to invite you all. Before we get started, I would like to express my gratitude to the management and our beloved principal, Dr. M. Karthike Yensa, who has been encouraging us and provided this knowledge gaining motivational program on success story of an young entrepreneur. My heartfelt salutation to our resource person, Ms. Gopika Shri Gunashekaran, proprietor, Shri Ranga Dolls and Craft Salem. We welcome you, Ms. Gopika. And my warm welcome to President of Institution Innovation Council, Mr. Arunja Bablu, and Vice President, Mr. Obli Krishnan, who generously support us and guide us throughout our journey. We welcome you, sirs. I feel delighted to welcome the HODs from various departments and our faculty members. We welcome you, sirs and ma'ams. Finally, I would like to present my hearty welcome to all my fellow friends, the participants of this session, who showed keen interest in learning. I feel delighted to welcome you all. Thank you, Irvashni. Good morning, everybody. This is Kopi Kashri Gunasilan. Is my screen is visible? We do? Yes, da. It's visible. Okay, thank you. Yes, very good morning, everybody. Yes, this is Kopi Kashri Gunasilan, proprietor of Sri Ranga Dolls and Crafts since 2020. Formula Illama, Normala, Enodea, Life, and the three years in the Panna, Dinzuli, or a story on only the share Pananan Sili, any kind of opportunity. Thank you so much, everyone, for this great opportunity. And yes, I'm currently studying become a FMA final year in the business of Andin. I post start Panna Dina, September 2020, first of September. Obviously, we all know 2020 have been a great pandemic period. And the pandemic period, la vandita, week la twelve complete panite inno pandrajin teriyamma in the time la da vandu sorry business panla abdin soli oru plan la September la start pannadu. So in the doll making abdin soli paatho abdin na romba kamyaana persons da vandu the doll making vandu pandranga. It's nothing about customized of dolls only da. Na dolls a namle ke eta madri naam a customize panni kire oru part da vandu the doll making business ayeko. This is a self-interest line of arts and crafts. So, I start a self-interest business. Da. At the same time, in the pandemic period, we will start a support for our family. We will start a business. In 2020, we start a business. Almost it's two and a half years of entrepreneurship. In the two and a half years, we have gained a lot of experience experiences. And we have made a lot of mistakes. Now, I have a lot of friends who are here. I have made a lot of mistakes. I have made a lot of mistakes. I have made a lot of mistakes. At the same time, you also have a business development. I have made a lot of points. I have made a lot of points. I have made a lot of points. Next, we have started a first interest. Can anyone please say self-interest, Abdi, now your point of view learned in Ingena Sulvina? Am I audible? Hello? Yes, the audible. Yes, can you please say what is self-interest? So, you have a point of view learned. Normal or friendly, we peace. Okay, okay, I'm going to say. Self-interest is defined by the self-interest. If I say anything, that is self-interest. So, in the first place, in the three years, I have to define self-interest as a word. So, it's self-interest is just a matter of interest. It includes our ability, we are able to do it. At the same time, we are able to create a decision. This is self-interest. I will tell you about self-interest. 
செல்ஃப் எபிலிட்டி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஜஸ்ட் எனக்கு இதை பிடிச்சிருக்கு அதனால நான் இதை பண்றேன் அப்படிங்கிறதையுமே தாண்டி என்னால கண்டிப்பா இதை பண்ண முடியும் எனக்கு இந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு விஷயத்த நம்புறேன் அப்படின்னா அதுக்கு பேரும் செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் ட்ரெஸ்ட் ஆன் செல்ஃப் நிறைய பேர் கண்டிப்பா நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க நீ வந்துட்டு ஆஹ் பிசினஸ் பண்ற சோ உனக்கு வந்துட்டு எதுக்கு ஸ்டடிஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க சோ நம்மளை டிஸ்கரேஜ் பண்ற மாதிரி என்ன நடந்தாலுமே நம்ம மேல இருக்க ட்ரெஸ்ட் என்னைக்குமே போக கூடாது அந்த ஒரு பாயிண்ட்டுமே வந்து நான் செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் கிளியர் டிசிஷன் மேக்கிங் நம்ம ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அது கண்டிப்பா ரொம்ப கிளியரா இருக்கணும் ஒரு பிளானிங்கோட மட்டும் தான் நம்ம அதை எடுக்கணும் ரொம்ப பிளாங்கா நான் ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறேன் அதை கண்டினியூ பண்றேன் அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த பிளான் வந்துட்டு சொதப்பும்னு சொல்ல முடியாது பட் அதுல நிறைய டிஃபிகல்டிஸ் எல்லாம் நம்ம பேஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் சோ இந்த மூணு விஷயமே சேர்ந்தது தான் வந்துட்டு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்வேன் சோ அந்த மாதிரி செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்ல நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் டால்ஸ் டால்ஸ் வந்துட்டு எனக்கு டென்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண அப்புறம் இருந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்ல வந்து நான் ரெண்டு நாள் ஜஸ்ட் டூ டேஸ் மட்டும் நான் கிளாஸ் போய் இந்த டால்ஸ் வந்துட்டு டிசைன் பண்றது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி கத்துக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் யூடியூப் சேனல்ஸ் தான் வந்துட்டு எனக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுச்சு நிறைய இன்னோவேட்டிவ்ஸா கிரியேட் பண்றதுக்கு அண்ட் அதுல நான் எடுத்த ஒரு டிசிஷன் தான் ஓகே கண்டிப்பா இந்த டால்ஸ் என்னால லைஃப் லாங் பண்ண முடியும் இது வந்து ரொம்ப யூனிக்கா இருக்கு அதனால கண்டிப்பா என்னால இதை வந்து சர்வை பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ட்ரெஸ்ட்ல மட்டும் தான் வந்து நான் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஃபர்ஸ்ட் சாரி நெக்ஸ்ட் சம்திங் அபவுட் செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அப்படின்றத நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு விஷயம் நான் பண்றேன் அப்படின்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் அது கம்ப்ளீட்டா சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் அப்போதான் மற்றவங்களை என்னால ஈஸியா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும் செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்னன்னா நாம ஒரு பாயிண்ட் வச்சிருக்கோம் இல்லையா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நான் இதை பர்ஃபெக்டா பண்ணிருக்கேன் சோ எனக்கு இது வந்துட்டு ஓகே அப்படின்னு சொல்லி நாம நம்ம பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து அந்த செல் சாட்டிஸ்பாக்ஷனோட ரேஞ்ச் எப்படி வச்சிருக்கோமோ அதை கம்ப்ளீட்டா நாம ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராடக்டையோ அது ஒரு திங்கையோ அது ஒரு ஹெல்ப் என்ன வேணா இருக்கலாம் நாம இன்னொருத்தங்களுக்கு பண்ற ஹெல்ப்ப கூட நம்ம ஒரு ஃபுல்லா சாட்டிஸ்பைடா பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா அவங்களுக்குமே அந்த ஒரு அதுல ஒரு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் இருக்கும் எந்த ஒரு குறை அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க ஸோ செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம ரேஞ்சுக்கு நாம இப்போ நாம ஒரு ப்ராடக்டை செலக்ட் பண்றோம் நாம ஒரு ட்ரெஸ் வாங்குறோம் அப்படின்னா நம்ம நிறைய சொல்றோம் அந்த கலர் பிடிச்சிருக்கணும் சைஸ் பிடிச்சிருக்கணும் டிசைன் பிடிச்சிருக்கணும் இந்த மாதிரி நமக்குன்னு இருக்கும் போது நம்ம என்னென்னலாம் யோசிக்கிறோமோ அதே தான் நம்ம மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கும் போதும் யோசிக்கணும் ஸோ அதுதான் வந்து என்னோட பாயிண்ட்ல இருந்து செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு அந்த பிக்சர்ஸ்ல பார்த்தாலே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் கஸ்டமர்ஸ்க்கு நான் கொடுக்கற டால்ஸ் வந்துட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்கள மாதிரியே ரெப்ளிகேட் பண்ற மாதிரி இருக்கக்கூடிய மேக்சிமமா என்னால எவ்வளோ பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ வந்துட்டு நான் கிரியேட் பண்ணிருப்பேன் ஸோ இந்த மாதிரி நாம வந்து நாம ஃபர்ஸ்ட் சாட்டிஸ்பை ஆயிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு மற்றவங்களை சாட்டிஸ்பை பண்ண ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா எந்த ப்ராப்ளமே இல்லாம ஈஸியா நம்மளால வந்துட்டு நல்ல ஒரு நற்பெயர் வந்துட்டு வாங்கிக்க முடியும் ஸோ இதுவுமே வந்துட்டு நான் கத்துக்கிட்ட ஒரு விஷயம் தான் ஸ்டார்டிங்ல எனக்கு இது எல்லாமே தெரியல நான் வந்துட்டு ஜஸ்ட் பேசிக் அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் போக போக ஓகே எனக்குன்னு கிரியேட் பண்ணணும் நான் ஏதாச்சும் யூனிக்கா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கும் போதுதான் சரி கஸ்டமருக்கு எப்படி வேணுமோ அதே மாதிரி நம்ம பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தாட்ல வந்ததுதான் இந்த செல்ஃப் சாட்டிஸ்பாக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு சேலஞ்சஸ் ஆப்வியஸ்லி நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் பண்றோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா அதுல நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கும் நான் சேலஞ்சஸ் வந்து எனக்கு செல்ஃபாகவும் நிறைய இருந்துச்சு சொசைட்டி மூலியமாகவும் எனக்கு நிறைய சேலஞ்சஸ் இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஆப்வியஸ்லி ஆம் அ ஸ்டூடெண்ட் இப்போ ஸ்டூடெண்டா இருக்கும்போது ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் பண்றது அப்படின்றது அவ்வளோ ஈஸியான ஜாப் கிடையாது செப்டம்பர்ல நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது அப்ப நான் ஸ்டூடெண்ட் கிடையாது காலேஜ்ல ஜாயின் பண்ணல டுவெல் கம்ப்ளீட் பண்ண ஒரு கேர்ள் அவ்வளோதான் காலேஜ் ஜாயின் பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு டால்ஸ் தான் வந்துட்டு இந்த பிஸ்னஸ் ஸோ அப்போ எனக்கு டைம் மேனேஜ் பத்திலாம் நான் எதுவுமே யோசிக்கவே இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்பு
ஷெட்யூல் போட்டோம் அப்படின்னா நம்மளால ஈஸியா வந்து டைம்ல வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியும் இந்த ஒர்க்கை வந்துட்டு நான் இப்போ கரெக்டா பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்கு இதுக்கு முன்னாடி தெரியல இப்போ ரீசெண்டா ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் மந்த்ஸ் எனக்கு ஃபைனல் இயர் ஸ்டார்ட் ஆகி ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருந்த டைம்ல தான் வந்துட்டு நான் இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்டே கத்துக்கிட்டேன் ஸோ உங்களுக்குமே இந்த பாயிண்ட் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு எந்த ஒர்க்கா இருந்தாலும் நீங்களும் ஃபியூச்சர்ல பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் சொல்லி நினைச்சீங்க அப்படின்னா இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஷெட்யூல் போட்டு நாம ஒரு ஒர்க்க பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா அது ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் விஷயம் என்னன்னா பேஷன்ஸ் பொறுமை அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க பொறுமையா இருக்காது சோம்பேறி ஆயிடுவேன் நாட் இட்ஸ் நாட் லைக் பட் பொறுமை அப்படிங்கிறது எந்தெந்த விஷயத்துல எல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங் பண்ணும் போது நம்ம ஒரு டெசிஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னா அது பொறுமையா யோசிச்சு எடுக்கணும் அட் த சேம் டைம் நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் கிரியேட் பண்றோம் அப்படின்னாலும் ரொம்ப பொறுமையா வந்துட்டு கிரியேட் பண்ணணும் அவசர அவசரமா பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்த ஸ்கிப் பண்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அது ஃபைனல் அவுட் புட்ல பாக்கும்போது நல்லா இல்லாத மாதிரி இருக்கிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்கு ஸோ பேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் நாட் ஒன்லி இன் கிரியேட்டிங் அ ப்ராடக்ட் பட் ஆல்சோ அண்ட் டீலிங் வித் சம் பீப்புள்ஸ் அரௌண்ட் அஸ் ஓகே ஸோ நாம மற்றவங்க கிட்ட பேசுறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்துட்டு நமக்கு நம்மளை சப்போர்ட் பண்றதுக்கு நாலு பேர் இருந்தா அகேன்ஸ்டா சொல்றதுக்கு நாற்பது பேர் இருப்பாங்க ஸோ அவங்கள பத்தி எல்லாம் நம்ம ஃபீல் பண்ணாம அவங்க சொல்றதையுமே கார்ல கேட்டுக்காம பொறுமையா நாம நம்ம வேலையை மட்டும் பார்க்கணும் ஸோ இந்த பேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறதுமே ஒரு மிகப்பெரிய சேலஞ்சா தான் எனக்கு இருந்துச்சு பேசிக்கலி நான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பேஷன்ஸ் எல்லாம் அவ்வளோவா கிடையாது நான் எனக்கு பிடிச்ச விஷயத்த பண்றேன் அப்படின்னா எனக்கு பொறுமை இருக்கும் பட் பர்சன்ஸ் கூட பேசும்போது எனக்கு சீக்கிரம் கோவம் வந்துடும் ஸ்டார்டிங்ல நான் அப்படிதான் இருந்தேன் ஸோ எனக்கு அதனால எனக்கு கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் கூட வந்தது பட் போக போக எனக்கு வந்துட்டு ஃபுல்லா வந்துட்டு நான் சேஞ்ச் ஆயிட்டேன் லைக் பீப்புள் அப்படிதான் பேசுவாங்க நாம அதையெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற ரேஞ்சுக்கு நான் வந்து சேஞ்ச் ஆயிட்டேன் ஸோ இந்த பேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறதுமே ரொம்ப முக்கியமா தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் இப்போ ஜென்ரலா நம்ம வந்து பிஸ்னஸ் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம சேல் பண்றதுக்கு கண்டிப்பா சோசியல் மீடியாஸ் தான் வந்து பார்ப்போம் யூடியூப் ஆகட்டும் இன்ஸ்டாகிராம் ஆகட்டும் அவர் ஏதாவது ப்ரொமோஷன் வீடியோ கொடுக்கறது இந்த மாதிரி வந்து கண்டினியூஸா நம்ம வந்து சோசியல் மீடியாவை சப்போர்ட் பண்ணி சோசியல் மீடியாவுக்கு டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிற மாதிரி தான் ஒரு சுச்சுவேஷன் நமக்கு கிரியேட் ஆகும் ஸோ கஸ்டமர்ஸும் நமக்கு வந்து ஈஸியா சோசியல் மீடியால தான் வந்து கிடைப்பாங்க அப்படி இருக்கும்போது எல்லாருமே வந்து நம்மளுக்கு கஸ்டமரா மட்டும்தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு தான் நம்மளால சொல்லவே முடியாது என்னோட லைவ் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு ப்ரமோஷன் வீடியோ வந்துட்டு கொடுத்தோம் சேலம்ல வந்து சக்தி பேஷன்ஸ்னு சொல்லி ஒருத்தங்க வந்து ப்ரமோஷன் பண்றாங்க ஸோ அவங்க கிட்ட சொல்லி நாங்க ப்ரமோஷன் வீடியோ கொடுத்தோம் ப்ரமோஷன் வீடியோ கொடுத்ததுல எனக்கு நிறைய ஆர்டர்ஸ் வந்தது அட் தி சேம் டைம் நிறைய கால் ராங் கால்ஸுமே கூட வந்துச்சு ஸோ அதையெல்லாம் வந்துட்டு டீல் பண்றது அப்படிங்கிறது ரொம்பவுமே கஷ்டமான ஒரு விஷயமா தான் இருந்தது எப்பவுமே நம்ம வந்து நான் பண்றேன் அப்படின்னு சோலோவா சொல்லிடவே முடியாது ஒரு பொண்ணு சக்சஸ்ஃபுல்லா ஒரு லைஃப்ல இருக்கா அப்படின்னா கண்டிப்பா அதுக்கு பேக்ரவுண்ட்ல ஏதாவது ஒரு சிங்கிள் மேல் ஆச்சும் அவங்க இருப்பாங்க ஸோ என்னோட லைஃப்ல எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண மேல் பர்சன்ஸ் அப்படின்னா என்னோட அப்பா அண்ட் ஆல்சோ என்னோட அம்மா அவ்வளோ என்னோட அம்மாவுமே எனக்கு ரொம்பவுமே சப்போர்ட் பண்ணாங்க பட் மெயின் சப்போர்ட் அப்படின்னு பார்த்தா என்னோட அப்பாவும் இருந்தாங்க அண்ணாவும் இருந்தாங்க ஸோ அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்துட்டு எனக்கு இந்த ராங் கால்ஸ் எல்லாம் வரும்போது அதை மேனேஜ் பண்றதுக்கு ரொம்பவுமே ஹெல்ப் பண்ணாங்க இன்னொரு பாயிண்ட் வந்துட்டு நான் எங்க சொன்னோம் என்ன அப்படின்னா இன்கேஸ் நீங்க வந்துட்டு பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட பர்சனல் டீடைல்ஸ் அட் த சேம் டைம் பர்சனல் நம்பர் இது ரெண்டுத்தையுமே யாருக்குமே எந்த ரீசன் கொண்டுமே ஷேர் பண்ணக்கூடாது உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கே நீங்க வந்துட்டு ஆர்டர் கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு வந்து டெலிவர் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் அவங்களுக்கு ஆர்டர் பண்ற டைமுக்கு நீங்க வந்து பிசினஸ் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி தனியா ஒண்ணு கிரியேட் பண்ணி அதைதான் கொடுக்கணும் சோ இது வந்து கண்டிப்பா ஒரு சேஃப்டி பர்பஸ்க்காக மட்டுமே சோ இந்த ஒரு டிப்ஸையுமே வந்துட்டு நீங்க உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் சோ கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறது அதுவுமே வந்துட்டு ரொம்ப பொலைட்டா இருக்கணும் நம்ம எந்த கஸ்டமர் கிட்டயுமே வந்துட்டு ராங்கா பிஹேவ் பண்ணவே முடியாது அப்படி நம்ம ஏதாவது பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நமக்கு வந்துட்டு ஒரு கெட்ட பேர் மாதிரி வந்துடுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நெக்ஸ்ட் நம்மளால வந்துட்டு எதுவுமே பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி ஆயிடும
கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டோம் நம்ம பாசிட்டிவா வந்துட்டு அதை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அது ஒரு பெரிய கஷ்டமாவே தெரியாது ஈஸியா நம்ம அதை வந்துட்டு பாத்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பிசினஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டூடெண்டா இருக்கும்போது ஒரு ஹோல் பிசினஸ் மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் டிஃபிகல்டான டாஸ்க் தான் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயுமே வந்துட்டு நாம வந்து என்ன பண்ணிருப்போம்னா கம்ப்ளீட்டான பிளானிங் இல்லாம ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்போம் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்ல தான் நம்ம வந்து புது புது விஷயங்கள்லாம் கத்துட்டு இருப்போம் ஸோ அப்படி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் புது புது விஷயங்கள் கத்துக்கும் போது நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா கொஞ்சம் டைம் அதிகம் எடுக்கும் நம்ம நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போறதுக்கு டைம் அதிகம் எடுக்கும் ஸோ அதை மேனேஜ் பண்றதுக்குலாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் நாம அதெல்லாம் கிளியரா பிளான் பண்ணி பண்ணோம் அப்படின்னாலும் நம்மளால ஈஸியா பண்ண முடியும் ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு நான் என்னோட லைஃப்ல யூஸ் பண்ண ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னா என்னன்னு பாக்கணும் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்ல பிளானிங்ஸ் எதுவுமே இல்லாம எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நான் பண்றேன் அப்படின்னு தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் பட் அதுக்கப்புறம் எனக்குன்னு கஸ்டமர்ஸ் நான் கிரியேட் பண்ணிக்கணும்னு வர ஸ்டேஜ்ல தான் நான் யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் லைக் கஸ்டமரை ரெப்ளிகேட் பண்ற மாதிரியே டால்ஸ் அண்ட் அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி கிராஃப்ட்ஸ் டால் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா டால்ஸ் மட்டும் இல்லாம அது கூட சேர்த்து ஒரு செட் மாதிரி சோ இந்த மாதிரி இனோவேட்டிவா நம்ம ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா வந்து நமக்குன்னு கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு வந்துட்டு ஈஸியா போக முடியும் சோ அந்த கிரியேட் பண்ற அந்த ஒரு கேப் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த கேப்ல வந்துட்டு நம்ம ஆர்டர்ஸ கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கோ நம்ம அடுத்த ஒர்க்ஸ பாக்குறதுக்கோ நமக்கு வந்துட்டு டைம் இருக்காது சோ அதெல்லாம் நம்ம மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி ஷெட்யூல் போட்டு ப்ராப்பரா பிளான் பண்ணி பண்ணோம் அப்படின்னா ஈஸியா நம்மளால பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஐ ஃபாலோடு மீன்ஸ் நான் வந்துட்டு பெருசா உள்ள எந்த ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியுமே யூஸ் பண்ணல ஆல்ரெடி சொன்னது தான் நான் வந்து என்ன பண்ண அப்படின்னா யுனிக்கா எனக்கு வந்து எப்பவுமே யுனிக்கா இருக்க ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ யுனிக்கா என்னோட ப்ராடக்ட்ஸை கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க அந்த போட்டோல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அங்க ஒரு டான்சிங் டால் இருக்கும் ஓகே அது என்னோட கஸ்டமர்ஸோடது ஸோ அவங்க அவங்க மேரேஜ் அப்போ அதுல டான்ஸ் மாதிரியே டால் வேணும்னு கேட்டாங்க நான் அதே மாதிரி சேம் காஸ்டியூம்ல கிரியேட் பண்ண டால்ஸோட போட்டோஸும் மேல இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் நம்ம யுனிக்கா பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கஸ்டமர்ஸ் நிறைய பேர் கிடைப்பாங்க ஸோ நம்மளால ஈஸியா வந்துட்டு டால்ஸ் பண்ண முடியும் எந்த பிஸ்னஸா இருந்தாலுமே கஸ்டமருக்கு எது பிடிக்குமோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளால ஈஸியா வந்துட்டு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ண முடியும் அண்ட் இன்னொரு பிக்சர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா பெல்ட் அந்த பட்டன்ஸ் அந்த வாட்ச் குட்டி குட்டியா வாட்ச் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி மினியேச்சர் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சு ஜஸ்ட் டு டெவலப் மை பிஸ்னஸ் அவ்வளவுதான் சோ இதெல்லாமே வந்துட்டு யுனிக்கா இருந்தது அப்படிங்கறதுனால மட்டுமே எனக்கு கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் கிடைச்சாங்க அண்ட் அக்செப்டிங் த சேலஞ்சஸ் அண்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ் நிறைய சேலஞ்சஸ் வரும் இப்போ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி சொசைட்டியில மட்டுமே இல்லாம பிஸ்னஸ்லயுமே கஸ்டமர் கிட்ட இருந்தாலுமே சேலஞ்சஸ் வரும் எப்படி அப்படின்னா ஒரே டைம்ல ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் வீக் டைம் பட் யூ ஹாவ் டு கம்ப்ளீட் லாட்ஸ் அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் ஒரு பல்க் ஆர்டர் வரும் நம்மளால அதை வந்துட்டு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது பண்ண பண்ணவும் முடியாது அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி ஹார்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ்ல நம்ம கண்டிப்பா கொஞ்சம் பொறுமையா இருந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணி நம்ம அதை பண்ணோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வர அந்த சேலஞ்சஸ் எல்லாம் நம்மளால ஈஸியா வந்துட்டு ஓவர் டேக் பண்ண முடியும் ஸோ எப்பவுமே பிஸ்னஸ்லயும் சரி ஆர் ஸ்டடிஸ்லயுமே சரி எல்லாத்துலயுமே வந்துட்டு நான் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் சொல்ற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நமக்குன்னு ஒரு வேவை வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கணும் நான் இதுதான் இதுதான் நான் பண்ண போறேன் இந்த ட்ராக்ல தான் என் லைஃப் போக போகுது அப்படின்னு ஒரு வேவ நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கணும் கிரியேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஆயிரம் தாட்டி யோசிக்கலாம் தப்பு இல்ல பட் கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்னால இதை முடியுமா ஒரு வேலை நான் இதை குவிட் பண்ணிட்டேன்னா என்ன பண்றது அப்படின்னா யோசிக்கவே கூடாது கடைசி வரைக்கும் அந்த வேல நம்ம சஸ்டைன் ஆகிதான் ஆகணும் சோ கிரியேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்மளால என்ன முடியும் நமக்கு என்ன பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம ஒரு விஷயத்த பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா எல்லாராலையுமே சக்சஸ் ஆக முடியும் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நாம டிசிஷன் எடுக்கிறது வந்து நாமளா தான் இருக்கணும் நிறைய பேர் கிட்ட இருந்து சஜஷன்ஸ் வரலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஃபேமிலிஸ் கிட்ட இருந்து ஆர் ரிலேட்டிவ்ஸ் கிட்ட இருந்து எல்லா கிட்ட இருந்துமே சஜஷன்ஸ் வரலாம் தேர்ட் பர்சன்
போட்டோகிராஃபி அண்ட் வீடியோகிராஃபி பேசிக்காகவே எனக்கு ஃபோட்டோஸ் எடுக்க அவ்வளோவா பிடிக்காது பட் நான் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு எப்படி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான டால்ஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பாயிண்ட்காகவே நான் ஃபோட்டோகிராஃபியை கற்றுக்கிட்டேன் வீடியோகிராஃபியோ எடிட்டிங்ஸ் இப்போ நம்மள நிறைய பேர் வீடியோஸ் எல்லாம் பயங்கரமாக எடிட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த எடிட்டிங் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே கூட நான் இதுக்காக கற்றுக்கிட்டதுதான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஹேண்ட்மேட் ட்ராப்ஸ் டால்ஸ் மட்டுமே இல்லாமல் அது கூட வர செட்ல இருக்கிற நிறைய கிராஃப்ட் ஒர்க்ஸும் நான் வந்து புதுசு புதுசாக கற்றுக்கிட்டேன் அண்ட் ஃப்ளையர் டிசைனிங் இங்க இருக்கிற நீங்க பிக்சர்ல பாக்குற ஃபிளையர்ஸுமே கூட டிசைன் பண்ணலாம் நம்ம ஈஸியா ஃபிளையர் ஆப்ல அதுவுமே வந்துட்டு எப்படி டிசைன் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி நான் கத்துக்கிட்டேன் நெக்ஸ்ட் ஈவெண்ட் பிளானிங் ஷெட்யூல் போடுறது தான் நத்திங் பட் எனக்கு என்னென்ன ஒர்க்ஸ் இருக்கு நான் அதை எப்படி எப்படி எல்லாம் ப்ராப்பரா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஈவெண்ட்ஸை பிளான் பண்ணி நான் பண்ற ஒரு ஒர்க் அண்ட் பர்ஃபெக்ஷன் இன் பேக்கேஜிங் டால்ஸ் நம்ம பண்ணா மட்டும் பத்தாது டால்ஸ் இல்ல எந்த ப்ராடக்ட்ஸா இருந்தாலும் அது நம்ம கிரியேட் பண்ணா மட்டும் பத்தாது அது கஸ்டமருக்கு போய் ரீச் ஆகுற வரைக்குமே அது வந்து ரொம்ப சேஃபா இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம் இங்க ட்ராவலிங் டைம் அப்போ அது டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வி கான்ட் ஏபிள் டு டூ என்ன திங் கஸ்டமர் பிளேஸ்க்கு போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஃபீல் பண்ணியும் அது திருப்பி நம்ம வாங்கி புதுசா பண்ணணும் அப்படின்னாலும் எப்படி இருந்தாலும் அது வந்துட்டு ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜா தான் இருக்கும் பேக்கேஜிங் அப்படிங்கிறது அதை ப்ராப்பரா நம்ம பண்ணல அப்படின்னா நமக்கு தான் அது ரொம்ப ஹர்ட் ஆகும் ஸோ பேக்கேஜிங் அப்படிங்கிறது ரொம்பவுமே அவசியமான ஒரு விஷயம் இந்த சோசியல் மீடியா பொறுத்த வரைக்கும் நான் இன்னொரு பாயிண்ட் சொல்லணும் என்ன அப்படின்னா நிறைய சோசியல் மீடியாஸ் நம்ம யூஸ் பண்றோம் லைக் இன்ஸ்டாகிராம் வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் எல்லாமே யூஸ் பண்றோம் இல்லையா அந்த சோசியல் மீடியாஸ்ல நாம போடக்கூடிய போஸ்ட் அண்ட் ஆல்சோ இங்க ட்ரெண்டிங்ல இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே டூ கே கிட் தான் ஸோ நான் புதுசா ஏதோ சொல்லி தெரியணும்னு இல்லை ஹேஷ்டாக்ஸ் எல்லாம் நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அது எல்லாமே வந்துட்டு ட்ரெண்டிங்கா இருக்கிறது வைரலா இருக்கிறது இந்த மாதிரி நம்ம பார்த்து பார்த்து யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு நல்ல ரீச் கிடைக்கும் அட் த சேம் டைம் அட்ராக்டிவான ஃபிளையர்ஸ் அட்ராக்டிவான வேர்டிங்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் நம்ம ஈஸியா வந்துட்டு கஸ்டமர்ஸ அட்ராக்ட் பண்ணலாம் இதுல இருந்தா நம்ம புதுசு புதுசா கத்துக்கிட்ட ஒரு விஷயங்கள் இந்த டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்ல நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பூஸ்டர் கண்டிப்பா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நமக்கு நாம சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கோம் அப்படின்னா நமக்கு பேக்ரவுண்ட்ல நிறைய பர்சன்ஸ் வந்து இருப்பாங்க அந்த நிறைய பர்சன்ஸ்ல நான் இங்க சொல்லக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் யாரு அப்படின்னா என்னுடைய குரு நான் டென்த் முடிச்சுட்டு சென்னையில ஸ்ரீ கொல்லாபுரி டால் மேக்கிங் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்ட்ரி அந்த ஃபேக்ட்ரியில தான் போய் நான் ஒரு ரெண்டு நாள் வந்துட்டு டால்ஸ் எல்லாம் எப்படி கிரியேட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி கத்துக்கிட்டேன் ஸோ அவங்க தான் என்னோட மிகப்பெரிய சப்போர்ட் இன்னைக்கு வரைக்குமே கூட நான் பிஸ்னஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருக்க ஒரு பர்சன் அப்படின்னா அவங்க தான் அவங்க நேம் வந்துட்டு நிஷா ஸோ அவங்கள வந்துட்டு நான் என்னைக்குமே மறக்கவே மாட்டேன் நெக்ஸ்ட் டைம் என்னோட ஃபேமிலி அப்வியஸ்லி ஜென்ஜலா ஒரு பொண்ணு வீட்டில் என்ன கேட்டாலும் அப்பா செல்லணும் அப்படிங்கிறதுனால கிடைச்சிரும் அவ்வளோ சீக்கிரம் கிடைச்சிரும் நான் அதை இல்லைன்னா சொல்ல மாட்டேன் பட் பிஸ்னஸ் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி லைஃப் டெசிஷன் எடுக்கும் போது நிறைய வந்துட்டு ரூல்ஸ் எல்லாம் சொல்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு லைக் நீ இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது உனக்கு இதெல்லாம் செட் ஆகாது உனக்கு எல்லாம் யாரும் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னா சொல்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு பட் என்னோட ஃபேமிலியில அப்படின்னா எதுவுமே சொல்லல நான் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னப்போ நெக்ஸ்ட் செகண்டே வந்துட்டு ஓகே டன் பண்ணு அவ்வளவுதான் சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் எனக்கு இருந்த சேலஞ்சஸ் என்னோட கஷ்டம் எல்லாத்தையுமே அவங்களும் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஷேர் பண்ணி ஒவ்வொருத்திலிருந்தும் நான் ஓவர் கம் ஆகி வரத்துக்கு எனக்கு ரொம்பவுமே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்ததுமே என்னோட ஃபேமிலி நெக்ஸ்ட் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி வீட்டில் இருக்கும்போது வீட்டில் நான் டால்ஸ் பண்ணும்போது எனக்கு ஃபேமிலி சப்போர்ட் பண்ணாங்க அதுவே காலேஜ்க்கு வந்துட்டேன் அவர் நான் வீட்டில இருந்து வெளியே வந்துட்டேன் அப்படின்னா என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்பவுமே சப்போர்ட்டிவா இருந்தாங்க இன்ஃபேக்ட் நான் முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா சோசியல் மீடியா நான் கத்துக்கிட்டது ஃப்ளையர் டிசைன் பண்ணது அதே எல்லாமே எனக்கு சொல்லி கொடுத்ததுமே என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் ஸோ அவங்களுக்குமே வந்துட்டு அவரோட ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் தான் இந்த இடத்துல சொல்லணும் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தேங்க்ஸ் சொன்னா கண்டிப்பா அவங்க என்ன திட்டுவாங்கதான் இருந்தாலும் இட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ்னால நான் நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்கிட்டேன் என்ன நிறைய பூஸ்டப் பண்ணது உன்னால முடியும் நீ பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயுமே பூஸ்டப் பண்ணது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் கஸ்டமர்களோட ரிவ்யூஸ
எக்ஸ்பெக்டே பண்ணாம எனக்கு அவங்க கொடுத்த ஒரு பிரசன் தான் வந்துட்டு ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்துச்சு அவங்க ஒரு நல்ல அவங்களோட போட்டோ ஷூட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து அந்த டால்ஸ் மட்டுமே போட்டோ ஷூட்ஸ் எடுத்து எனக்கு தனியா செப்பரேட்டா சென்ட் பண்ணி உங்களோட ஒர்க்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கு நீங்க இப்படியே வந்து கண்டினியூ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப மோட்டிவேட்டடா பேசுறாங்க அந்த ரிவ்யூஸ் வந்து எனக்கு ரொம்பவுமே ஃபேவரட்டான ரிவ்யூஸா இன்னைக்கு வரைக்குமே இருந்துட்டு இருக்கு ஸோ யூகே இல்லை லோக்கல்லையுமே கூட எல்லாருமே கொடுக்குற ரிவ்யூஸ் எல்லாம் அப்படிதான் நீங்க பண்ணுங்க நல்லா பண்றீங்க அப்படியாஸ்லி ஸ்டூடெண்ட்னு சொல்லி தெரிய வந்துச்சு அப்படின்னாலே எல்லாருமே வந்து சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஸோ அந்த கஸ்டமர் ரிவ்யூஸ்மே எனக்கு வந்துட்டு ரொம்பவுமே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தது எனக்கு நல்லா பூஸ்ட் அப் பண்றதுக்கு லாஸ்டா வந்து சஜஷன்ஸ் கண்டிப்பா வந்து கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட வந்து ரிவ்யூஸ் மட்டும்தான் வருமா அப்படின்னா இல்லை சஜஷன்ஸும் நிறைய பேர் சொன்னாங்க ஸோ அந்த சஜஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம கேட்டு அது நம்ம எதெல்லாம் நமக்கு அப்ளிகபிள் ஆகுமோ நம்ம அதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் லைக் ஃபேஸ் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வரலாம் அவர் டிசைன் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணலாம் இந்த மாதிரி வர சஜஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் முன்ன ஒரு பாயிண்ட் சொன்னேன் இல்லைங்களா செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இந்த செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அப்படின்றதே நாம வந்துட்டு என் நான் ஒரு டால் பண்றேன் அப்படின்னா பர்ஃபெக்டா இருக்கணும் எந்த ஒரு பாயிண்ட்லயுமே வந்துட்டு இது வந்து நல்லா இல்லாம இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த பர்ஃபெக்ஷனோட பண்ற ஒரு விஷயம் அது கஸ்டமர் கிட்ட போனதுக்கு அப்புறமே கூட சஜஷன்ஸ் வரும் ஸோ அந்த சஜஷன்ஸ் தான் வந்துட்டு நமக்கு இன்னுமே நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு ஒரு நல்ல பூஸ்டரா இருக்கும் ஓகே அப்ப இதுல இருந்து நம்ம இன்னும் இந்த ஸ்டெக்கை ஃபாலோ பண்ணா இன்னும் வந்து நல்லா நம்மளால பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு சஜஷன்ஸ் வந்து நல்ல ஒரு பூஸ்டராவே இருந்துச்சு ஸோ என்னுடைய பிஸ்னஸ் ஸ்டோரி அப்படின்னா இந்த டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்ல இதுதான் ரொம்ப ஒரு டிராஸ்டிக் சேஞ்ச் இருந்துச்சு லைக் ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருக்கிறதுக்கும் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆண்டர்பிரனரா இருக்கிறதுக்கும் ஸ்கூல் கம்ப்ளீட் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் இப்போ காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டுக்குமே வந்துட்டு நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கு ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு ஓவர் கம் பண்ணி வரத்துக்கு இந்த ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கஸ்டமர்ஸ் எல்லாருமே வந்துட்டு ரொம்பவுமே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தாங்க ஸோ ஜென்ரலா வந்து பாயிண்ட் சொல்லணும் அப்படின்னா பிஸ்னஸ்லயே இல்லை எந்த ஒரு டிசிஷனுமே வந்துட்டு நம்ம எடுக்கும் போது ரொம்ப கிளியரா பிளான் பண்ணி எடுத்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு நமக்கு சக்சஸ் கொடுக்கும் அண்ட் லாஸ்ட் எஸ் இதுதான் என்னோட ப்ரெசன்டேஷனுடைய கன்க்ளூஷன் நான் சொல்லணும்னு நினைச்ச பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நான் வந்துட்டு சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு நீங்க எனக்கு சொல்லணும்னு நினைக்கக்கூடிய சஜஷன்ஸ் உங்களோட ரிவ்யூஸ் இது எல்லாமே வந்துட்டு கேட்கறதுக்கும் நான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் செஷன் ஆக்சுவலி அண்ட் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத ஒரு செஷன் நல்லா போனதுக்கு எல்லாருக்குமே தேங்க்யூ 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 ஸோ மச் தேங்க்யூ பார்ட்டிசிபன்ஸ் இஃப் யூ ஹேவ் எனி கேரிஸ் ஆஃப் ஃபீட்பேக் ப்ளீஸ் ஆஸ் மை Thank you sister your words makes us more knowledgeable and they are very useful for our future sister Thank you Success is bad preparation and opportunity a warm and graceful morning to one and all present here I am Sangamitra and I expect hearty vote of thanks to our chief guest Miss Gopika Sri Gunaseelan sister who spread time schedule to grace the occasion today we have an opportunity to hear your thoughts and this will surely be going to encourage us in our future events your thoughts have enlightened our mind and have shown a new path for the a big thanks to our principal dr n kartikeyan and management for this knowledge gaining platform and i so thank our iic president mr s arunjo babu sir and vice president mr ogni krishna thank you sir and faculty members i mention my sincere sense of gratitude to them i would like to place my hearty thanks to all our participants because of whom we made this alumni talk possible thank you all <laughs>